நான் உங்களை போல வீரனா இல்ல தைரியமான போராளியான்லாம் எனக்கு தெரியாது ஆனா நீங்க விட்டுட்டு போயிருக்கிற கடமைய நிறைவேற்றணுங்கிறது மட்டும் எனக்கு தெரியுது சார் பட் அதை எப்படி செய்யணும்னு தெரியாத ஒரு குழப்பமான நிலைமையில தான் இப்ப உங்க முன்னாடி நிக்கிறேன் ஒரு பக்கம் நல்லவளான என் பொண்டாட்டி மகா கிட்ட உண்மையை சொல்ல முடியாத ஒரு நிலைமை இன்னொரு பக்கம் ரொம்ப ரொம்ப கெட்டவளான அந்த ருத்ரா கழுத்துல தாலி கட்டியிருக்க இதுல நான் என்ன செய்ய போறேன்னு எனக்கே தெரியல சார் டிஎஸ்பி சார் வணக்கம் டிஎஸ்பி சார் உள்ள வரலாமா டிஎஸ்பி சார் வாங்க வா வணக்கம் டிஎஸ்பி சார் எப்படி இருக்கீங்க சும்மா டிஎஸ்பி டிஎஸ்பி சொல்லாதீங்க வந்த விஷயத்த சொல்லுங்க நீங்க ரொம்ப ஷார்ப் சார் மேட்ருக்கு வாங்க இப்ப எதுக்கு இங்க வந்திருக்கீங்க சார் அதாவது உங்களுக்கு ஒரு உத்ரமாவுக்கும் எப்ப சாந்தி முகூர்த்தம் வச்சுக்கலாம்னு ஜோசியர் கேட்டு இன்னைக்கே வச்சுக்கலாம் நான் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டார் சார் சார் இன்னைக்கு ரொம்ப அமோகமான நாளான் சார் இல்லற வாக்கு இனிப்பா மாத்திர சுக்கரம்னு விளையாடணும் சூப்பரான இடத்துல சொகுசா உட்காந்துருக்காங்களாம் இன்னைக்கு மட்டும் சாந்தி முகூர்த்தம் நடந்தா அப்புறம் தம்பதிகள் இணை பிரியாம நீண்ட நாள் ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாங்களாம் சார் அது மட்டும் இல்ல சார் பொண்ணோட தாலிக்கு எந்த பங்கமும் வராதான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்குமா என்ன சார் யோசிக்கிறீங்க ஓஹோ என்னடா இந்த கம்ப்யூட்டர் காலத்திலும் இதெல்லாம் சொல்றதுன்னு நினைக்கிறீங்களா எல்லாம் ஒரு நம்பிக்கை தான் சார் எனக்கு நிம்மதியா இருக்கு இனி இந்த தாலிக்கு எந்த பௌனமும் வராது ஜோசியக்காரர் சொன்னது கேட்ட உடனே தம்பியும் ரொம்ப குஷியாயி சீசனத்தி வாங்க போயிருக்காங்க சார் வீட்டுல சாந்தி முகூர்த்தத்துக்கு உருவம் அலங்காரம் பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார் உங்களுக்கு புது பட்டு வேட்டி சட்டையும் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க அது உங்களுக்கு கொடுக்க தான் நாங்க இப்ப வந்திருக்கோம் சார் கொடுறாங்க சார் வாங்கிங்க சார் பிளீஸ் சார் ஜம்முன்னு ஒரு குளியல் போட்டு கும்பனும் பாடி ஸ்ப்ரே அடிச்சு டக்கரா பட்டு வெட்டி பட சட்டை கட்டிக்கிட்டு சும்மா கெத்த வாங்க சார் நாங்க வெயிட் பண்றோம் சொல்லுங்க <laughs> 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 மாப்பிள்ளைங்க வந்துடாரா வாங்க மச்சா வாங்க வாங்க மாப்பிள்ள உங்களுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சண்டைக்காரங்களா இருந்தோம் இப்ப உறவு கரங்களை மாறிட்டோம் இனிமே இந்த கை என் சட்டையை பிடிக்காது என்ன லேக்கப்ல தள்ளாது தம்பி அண்ணா அப்ப போட்டோ முன்னாடி இருக்குல்ல அதை எடுத்துட்டு வா போ சரிண்ணா போ
என்ன மாப்பிள்ள பாக்குறீங்க ருத்ரா எங்க பாக்குறீங்களா அவ மேல ரூம்ல இருக்கா மல்லிகா அவளுக்கு அலங்காரம் பண்ணிட்டு இருக்கா எங்க வீட்டு மாப்பிள்ளைக்கு அழைப்பு மோதம் நானே போய் வாங்கிட்டு வந்த மாப்பிள்ள இந்த பிரேஸ்லெட்டு என் ஒய்ஃப் மல்லிகா செலக்ஷன் இந்த செயின் உங்களுக்காக பார்த்தா செலக்ஷன் பண்ணியிருக்கான் புலி பதுங்கி இருக்கு எப்ப பாய போதும் தெரியல பாப்போம் பாப்போம் போங்க <laughs> 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 ஜீவா வழக்கமா ஃபர்ஸ்ட் நைட் நாளே பால் பழம் கொடுக்கறது புருஷன் காலில் விழுறதுன்னு என்னென்னமோன் கொஞ்ச நேரம் பேசலாம் நீங்க ஜீவா இல்ல கரெக்டா என்ன ஷாக் ஆயிட்டீங்க நான் சொன்னது நீங்க இனிமே பழைய ஜீவா இல்லங்கிற அர்த்தத்துல இந்த நிமிஷத்துல இருந்து நீங்க புது ஜீவா இந்த ருத்ராவுக்கு அடங்கின ஜீவா உங்களையும் என்னையும் ஒன்னா மனக்கோளத்துல அப்ப பாக்கணும்னு நினைச்சாரு ஆனா அத பாக்காமே போய் சேர்ந்துட்டாரு அவரோட ஆத்மா சாந்தி அடையாம சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் ஆனா இப்போ நமக்கு நடக்க போற இந்த சாந்தி முகூர்த்தத்துக்கு அப்புறம் அவரோட ஆத்மா பரிபூர்ணமா சாந்தி அடைஞ்சிரும் என் கண்ணில் படாம கொஞ்ச நாள் என்னை சுத்தல விட்டுட்டீங்க பரவாயில்ல இப்போ என் கழுத்தில் இந்த தாலியை கட்டி என் புருஷனா என் எதிரில் இருக்கீங்க எந்த ஆபத்தும் வராது அதே மாதிரி 
உங்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது நான் <laughs> 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 அணைக்கவும் <laughs> போகுது <laughs> தங்கச்சியும் காப்பாத்த ஒரு கருவியா மட்டும்தான் உன் கழுத்துல நான் தாலி கட்டினேன் இந்த தாலிக்கு எந்த மதிப்பும் இல்லை உன்ன மாதிரி கெட்டவங்க கிட்ட இருந்து நல்லவங்களை காப்பாத்துறதுக்கு கட்டினதே இப்போ என் ஒய்ஃபும் தங்கச்சியும் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் எல்லையை தாண்டி போயிட்டு இருக்காங்க அவங்க போனது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் உன் கழுத்துல இருந்த தாலியை நான் படித்தேன் பொண்டாட்டியும் தங்கச்சியும் எந்த ஆபத்தும் இல்லாம சேஃபான இடத்துக்கு போகணும் தான் நீங்க பண்ற கூத்து எல்லாத்துக்கும் நான் பொறுமையா இருந்தேன் இவளுக்கும் எனக்கும் இனிமே எந்த சம்மதமும் இல்ல எங்கடா போயிட்டே இருக்க எவனுக்கெல்லாம் சாக ஆசை இருக்கோ வாங்கடா என்ன மிரட்டி தாலி கட்ட வச்சுட்டா என்ன குடும்பம் நடத்திடுவான்னு பாத்தியா 
என் பொண்டாட்டியும் என் தங்கச்சியும் உயிரோட இந்த மாவட்ட எல்லையை தாண்டி போகணுங்கிறதுக்காக தாண்டா நான் தாலியை கட்டினேன் இப்ப அவங்க எல்லையை தாண்டி போயிட்டாங்க நான் கட்டின தாலியும் கட்டின அன்னைக்கே என் கைக்கு வந்துருச்சு இனிமே தான் என் ஆட்டம் ஆரம்பம் ஒரு அடி எடுத்து வச்ச இதுல இருக்கிற புல்லட் எல்லாம் உன் நெஞ்சுக்கு வந்துடும் ஜாக்கிரத தாலியோட புனிதத்தை பத்தி நல்ல தெரிஞ்ச குடும்பத்துல பிறந்து வளர்ந்தவன் தானா ஒவ்வொரு பொண்ணும் தன் கழுத்துல தொங்குற தாலிய எந்த அளவுக்கு உயர்வா மதிப்பாங்கறத பார்த்து பார்த்து வளர்ந்தவண்ணா அப்படிப்பட்ட நானே ருத்ரா கழுத்துல இருந்து தாலிய பறிச்சிட்டு வந்து இப்போ உன் முன்னால வச்சிருக்கேன் அதுக்கு என்ன மன்னிச்சிட ருத்ரா என்ன தாலிய மிரட்டி கட்ட வச்ச வாவா எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு தெரிஞ்சோ என்னோட பொண்டாட்டியை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு அவளை கொன்றுவேன்னு மிரட்டை என் கையால் தாலி கட்டிக்கிட்டவதான் அவ அவ கழுத்தில் நான் கட்டின தாலி இருக்கிறதும் என் கழுத்தில் சுருக்கு கயிறு இருக்கிறதும் ஒன்று தான் அதான் பறிச்சுட்டு வந்துட்டேன் அது தப்பா கடவுளே ஊர் அறிய பத்திரிக்கை வச்சு நாள் பார்த்து நேரம் பார்த்து கட்டின தாலியோட மதிப்பு என்னன்னு எனக்கு தெரியும் அதே நேரம் ஒருத்தரோட விருப்பம் இல்லாமல் கட்டாயப்படுத்தி கட்டுற தாலிக்கு எந்த மதிப்பும் இல்லைன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அதனால் இது ருத்ரா கழுத்தில் இருக்கிறத விட உங்கள் காலடியில் இருக்கிறதா நல்லதுன்னு முடிவு பண்ணி நான் கொண்டு வந்துட்டேன் இது தவறுனா அதுக்காக என்னை மன்னிச்சிரு கடவுளை இப்போ ருத்ரா சும்மா இருக்க மாட்டா கழுத்தில் ஏறின தாலிய அதே வேகத்தில் பிடுங்கிட்டு போயிட்டேன்னு என் மேல கொலை வெறியா இருப்பா சேனாவும் பார்த்தாவும் எல்லாருமே ஒன்னா சேர்ந்து என்ன அழிக்க கூட தயங்க மாட்டாங்க அந்த தீய சக்தியை எதிர்த்து போராடுறதுக்கு எனக்கு சக்தியை கொடு என் தவறுகளை நீ மன்னிச்சு எனக்கு நீ தைரியத்தை கொடு துணிச்சலா களத்தில் இறங்கிட்டேன் இனிமே எனக்கு சப்போர்ட்டா உங்க ஆன்மா எனக்குள்ள இருக்கணும் சார் உங்க மறுபிறப்பா நான் இருக்கணும் உங்களோட தைரியம் உங்களோட வீரம் உங்களோட நேர்மை அந்த துணிச்சல் எல்லாமே எனக்குள்ள அப்படியே இறங்கணும் சார் ருத்ரா கழுத்தில் கட்டின தாலிக நானே பறிச்சுட்டு வந்ததுனால அவ இப்ப எதையும் செய்யறதுக்கு தயங்க மாட்டா ருத்ர தாண்டவம் ஆடுவா அவளோட ஆட்டத்தை ஒடுக்கி அராஜகத்தை நான் அடக்கிறதுக்கு நீங்க எனக்கு பக்க துணையா இருக்கணும் எப்பவும் என் கூடவே இருக்கணும் சார் இந்த நரசிங்கபுரம் எப்படி இருக்கணும்னு நீங்க நினைச்சீங்களோ அதே மாதிரி நான் ஆக்கி காட்டுறேன் சார் அதுக்கு நீங்க எனக்குள்ள ஒரு சக்தியா இருந்து என்னை இயக்கணும் சார் இப்ப எனக்கு ஒரு புது உத்வேகம் கிடைச்சிருக்க இனிமே நாளைக்கு விடிய போற அந்த விடியல் இந்த ஊருக்கு நல்ல ஒரு விடியலா இருக்கும் சார்